Salve a tutti amici, Ciao. in questo video vorrei parlare di una cosa che ho letto recentemente, ovvero qualche tecnica di seduzione dei maschi eh, da parte delle ragazze. La cosa mi ha fatto un po' ridere perché alcune tecniche sì sono vere, altre sono false, ma allora ho deciso di parlarne eh, con la mia fidanzata e quindi metterò lei come cavia che dovrà cercare di sedurre me, quindi di sedurre un qualsiasi maschio e no. vedremo, eh, vedremo cosa ne penserà. A proposito... Eh, questo video sarà anche il primo di una serie eh, di una rubrica chiamata Io e lei in cui saranno tutti video di coppia si parlerà di riflessioni sulla società problemi sulla convivenza eccetera eccetera quindi continuate a seguirmi se vi piace questa rubrica se no ce ne saranno anche altre ovviamente continuerò con quella, su quella del trekking anche video in singolo eccetera allora come rimorchiare un maschio allora voi eh, anche se siete maschi che cosa fareste per rimorchiare voi stessi o comunque per rimorchiare un maschio? No, cioè, secondo voi come dovrebbe agire una ragazza? Sì, per... come dovrebbe agire una ragazza per rimorchiare un maschio? Allora, tu cosa Che domande fa... del... Allora, eh, mi, se tu mi vedi per la prima volta mi devi parlare, cosa, che cosa fai, cosa dici? Come ti approcci? Io sono lontanissima da queste cose perché, perché in realtà non ho mai avuto un comportamento eh, col fine di, di corteggiare qualcuno Infatti ricordiamo che di solito è il maschio no, che deve... no, no, non voglio neanche dire che devono essere i ragazzi a corteggiare E non sto nemmeno dicendo che erano i ragazzi a corteggiarmi perché sinceramente non, non mi si filava neanche nessuno e Magari arrivavano più le proposte via sms quando c'era la Christmas card in tempi lontani Sì eh, io personalmente se proprio mi devo mettere se proprio mi costringe a mettermi nella situazione di pensare di colpire un ragazzo eh, di certo non potrei puntare sulle minigonne dato che non ho un fisico che me lo può permettere eh, e comunque penso che non sia tanto giusto eh, colpire con con l'aspetto fisico perché sicuramente l'occhio vuole la sua parte però se io devo conquistare ipoteticamente qualcuno, eh, preferisco puntare magari sulla simpatia, sulla simpatia che è il mio forte, <ride> eh, su qualcosa di intelligente. Magari cercherei di interessarmi un po' a quali sono i gusti e gli hobby insomma, di, di questo ipotetico ragazzo, insomma, di interessarmi alla sua vita, di, di fare, che ne so, l'amica che ascolta i suoi problemi. <ride> Infatti la prima impressione è questa, perlomeno da, da maschio io, poi altri magari no. Però se una mi si presenta con un fare molto sexy, oh ciao, o così... Non eh, c'è bisogno che simuli. Simulo. A me no. viene in mente più che ci voglia provare dal punto di vista sessuale e basta, ovvero che non sia proprio interessata a avere una storia, una relazione, ovvero eh, guarda voglio fare sesso e basta, quindi partire già così, con chiedere gli interessi, sì, da invece idea di, di un interesse più profondo, qualcosa di più longevo come intenzione, ecco, quindi sì, da questo punto di vista direi che può funzionare questo tipo di approccio. Poi però... Una l'amica che ascolta, l'amica che ascolta, ammetti che un maschio invece sta lì, ancora non fa nulla. Come procedi e altre cose? Dio mio, io non sarei la tipa che insiste se uno, cioè se non vedo che c'è un interesse un po' reciproco, un po' ricambiato, cioè non sono, eh, almeno da, da adulta la penso così, non, non, non potrei insistere, cioè è che è una caccia deve diventare mio, no, per me queste cose non, non esistono. Quindi poi tanto. deve essere il maschio a dire tipo oh, vieni a cena oppure... Vieni a cena, vabbè, se mi dice andiamo a prendersi un McChicken menu, un McChicken menu. <ride> oppure McDonald's. McDonald's, no, vabbè, vieni a cena, ora queste cose sono, sono, sono da film secondo me, ti invito a cena, mi sembrano cose un pochino teatrali e, e non proprio naturali. Però sì, la proposta di uscire insieme, ovviamente se c'è un interesse, è chiaro che per come sono fatta io, se so che quel ragazzo non mi si filerà mai, nemmeno vado a... Anzi, io forse sono tendenzialmente una che si sottovaluta, cioè che non ci prova nemmeno se ho la certezza che questo ragazzo non mi, non mi, cagherebbe, non mi cagherebbe mai. Sì, però te, te stai rappresentando tipo la, la classica donna media, quindi cosa faresti per... Ma io non rappresento la classica Vabbè, ho capito, donna ma media. Vabbè, ho in questo video, in questo video sì, quindi in devi questo dire... questo video sì, ma io non le lo so. Le, le tecniche che useresti. Allora, questa è stata la prima, quella dell'approcciarsi, dire amicizia... Sì. Dall'amica che ascolto che okay, Poi però... dipende anche dalla situazione Dove, sì, dove vabbè, ci stiamo sì. vedendo? Così, ti non sto lo so, incontrando eh... all'università Oppure ti sì, sto vabbè, incontrando diciamo, in un bar sì, diciamo Oppure un... ti sto incontrando al mare Oppure ti sto incontrando 
a casa di amici perché abbiamo amici in comune cioè dipende anche dalla situazione ok allora magari andiamo avanti magari diciamo che già un fattore mezza amicizia c'è diciamo l'approccio c'è stato no? Siamo, non lo so, siamo Beh, a cena insieme, boh che ne so A cena insieme da soli, quindi vuol siamo dire che siamo già arrivati al punto in cui tu mi hai chiesto di uscire come amici magari O te mi hai chiesto di uscire, non lo so <ride> Dipende, comunque sì, siamo lì Comunque vabbè, eh, niente, io, io sono bene. una persona molto diretta e quindi, okay, lo, quindi... Farei, lo farei capire cioè, nel senso che direi, guarda, mi piaci, mi piaci allora, Aspetta, siamo lì a sedere, a... mi porti il menù, mi piaci Così, su. No, allora, però... il, il menù, ok, a posto. Siamo lì col menù, ok. Io sono lì così. Così? Perché? Dimmi. No, ti direi, guardami negli occhi. Guardami negli occhi. Eh, e se quello ti guarda negli occhi vuol dire che non è interessato. Se invece continua a far così, magari vuol dire che... No, se è interessato... Cioè, se guarda da un'altra parte, vuol dire che non è interessata tanto alla mia persona, ma alle tette, che è un discorso un po' diverso. Però quello non è, eh, non è sempre sinonimo di voler dire solo sesso e basta, magari. No, eh. Vuol dire che sei un guardone, cioè voglio dire, un ragazzo con un minimo. Nel senso, sì, magari. Allora, un ragazzo che ci sa fare veramente le guarda senza farsi notare. Non che si vedono i raggi, <ride> tipo <ride> montaggio così. video. No, vabbè, magari quando non sto guardando, semplicemente, non che ti fai sgamare che sei così che guardi il balconcino. <ride> Sarebbe <ride> no. bruttissimo. No, vabbè, ma comunque. Boh, per... Ma perché ti è venuta in mente questa no, cosa? No, e quindi è niente, quindi. Eh, cioè, te sei lì mentre siamo lì che mangiamo, ascolta, mi piace così andresti. No, non direi ascolta, mi piace, cioè, cercherei di girarci intorno, ma te lo farei capire. Tipo? <ride> e devi, e devi, so. fare delle, devi fare degli esempi, girarci intorno, ascolta. No, direi. Guarda, è un po' di tempo. Sì. <ride> no, non lo so. Che oppure lascerei concludere la serata così in amicizia. E poi dopo su Facebook, senti, ma. <ride> Ah, vabbè, perché... allora per come sono fatto io andrebbe bene anche Facebook, nel senso ti va tutto a posto, poi dopo su Facebook. Cioè, perché si magari scopre. non c'è, cioè, oddio, ora. Perché poi dipende io anche dalla ragazza Io ho detto che sarei diretta, nel senso che lo farei capire, non, non farei correre l'amicizia per tanto tempo, perché poi magari eh, si crea un bellissimo rapporto d'amicizia. E nel momento in cui chiedo che, cioè dico che mi piacerebbe qualcosa di più, magari il ragazzo dice, ah, ma si rovina l'amicizia. Ma io non ci credo a questa storia qui, quando il ragazzo dice ma si rovina l'amicizia vuol dire se è un cesso non mi interessi, perché di solito... No, non è vero, magari non... no, perché ma... non che sei un cesso, magari io non ti piaccio dal punto di vista fisico o come ipotetica fidanzato, magari sei in un momento in cui non ti interessa avere una fidanzata, però mi adori come, come confidente, come... Ah, vabbè, sì. magari come consulente d'amore per le altre... Però intanto si prova, allora sì... No, però niente, in generale per... Proprio per... Per uh, appunto restare nell'argomento di, di, di questo strano video che le è venuto in mente di fare questo pomeriggio e, Niente, io non, cioè, punterei appunto sulla simpatia Perché per come sono fatta io cioè, Però anche una bella ragazza dovrebbe puntare su quello Perché la bellezza è fugace Cioè nel senso non è una cosa che cioè, sei gnocca uh, sempre Però piano piano più stai con una persona più questa cosa tendi a vederla di meno Mentre qualcosa che ti conquista dal punto di vista mentale, cara caratteriale, mh, dovrebbe rimanere. Insomma. Infatti io devo dire che eh, per voi ragazze che cercate di conquistare un ragazzo che vi piace, se siete bellissime è più difficile, nel senso che voi vi trovate nella situazione in cui sì, volete, volete conquistarlo, ma volete conquistare il cuore, non eh, Ecco, e magari invece lui eh, guarda solo il fisico, oppure ancora... Ci sono quelli un po' troppo snob o comunque un po' che non approfondiscono la conoscenza, vi etichettano come belle e stupide. Sì, è un po' belle e stupide, comunque quindi il problema è quello che voi volete conquistare, in realtà quello quindi magari se pensa... Siete, cioè, il, il succo è questo, se siete particolarmente gnocche, quindi non, non come me, eh, al primo appuntamento andate bruttine, super coperte, così sì, più o meno. la persona vi scoprirà per come siete dentro. Sì. E, e dovete come... puntare a conquistarlo con l'intelligenza. A conquistarlo con l'intelligenza Con l'intelligenza Non eh. a conquistarlo con la bellezza Poi vabbè Vestirsi provocanti vabbè, Però la bellezza comunque c'è cioè, Vuole la sua vuole parte la sua parte Però senso. deve andare di pari passo Cioè non dovete presentarvi Belle e stupide Allora che poi dire. vuole la sua parte Soprattutto quando C'è questa situazione Due persone che non si conoscono Si stanno conoscendo Se invece nasce una storia Da un'amicizia Allora lì La cosa è già più avanti Perché sì, la, la eh, vostra eh, beh, bellezza sì. Magari lui l'ha notata eh, però lì avete delle carte in più Perché magari già dal punto caratteriale L'avete colpito eh, Quindi 
L'avete colpito. <ride> avete... No, perché se no, appunto, si rischia che quello lì voglia, sì, andare solo a letto e basta, invece quella non vuole. Se invece volete andarci solo a letto, la vabbè. Conquistare. Lì. Poi, comunque, vaga anche questo termine di conquistare, perché? Perché lui ha detto da... cioè, per... Come, conquistere, come conquisteresti, come tu donna conquisteresti un ragazzo? Allora, perché cosa lo devo conquistare? Sì, per starci insieme, vabbè, eh, certo, no? Per farmi portare a scena fuori? No, vabbè. No, vabbè, oltre. Mm, si, si sottintende che noi siamo persone comunque profonde, quindi eh, quando facciamo questo tipo di video parliamo dal punto di vista proprio cioè, serio, non stiamo parlando di, di, di cose occasionali, di, se diremo cose di quel tipo lo faremo presente, insomma specificheremo e metti che diciamo che mi piaci sì ah, anche tu mi piaci no bene così eh, ti accompagni a casa sesso o no? sesso al primo appuntamento sì o no? oddio metti che allora lì è andato tutto a buon fine allora il maschio si sì, capisce che cerca di premere per, per farlo cosa fai? non lo so dipende allora io tendenzialmente direi no se si dà per scontato che le persone si stanno con... cioè se le due persone in questione appunto se noi due ci stiamo conoscendo in quel momento se magari ti conosco da anni e mi piace da un casino ah, certo, di tempo no. sì, 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 okay. e... e so che sei una persona per bene so che comunque quello che mi ha appena detto cioè di quello che mi ha appena detto mi posso fidare eh, noto che c'è un interesse che però è nel tempo allora sì perché è il primo appuntamento ufficiale però io comunque ti conosco da più tempo, se invece ti ho conosciuto all'università per dire un mese prima di uscire perché ci siamo frequentati alle lezioni, non lo so anche eh, perché comunque, non è male dir di no così, perché allora come ha detto lei vabbè se ti in se... generale comunque dipende dalla situazione allora vabbè. se la conoscenza c'era già va bene va bene così, però effettivamente dire di no ti porta a vedere poi se l'interesse continua, no? perché se quello poi dopo non, non ci va più, cioè molla così facilmente, vuol dire che alla fine Però non c'è questo interesse. Però non bisogna anche fare troppo le pressioni. Però cioè. ecco appunto, lo stavo per dire, non eh, bisogna non, tirarsela cioè, non voglio, troppo. Non, non, non voglio rischiare di dire questa cosa essendo fraintesa, nel senso, ah, oh, sono una facile, no. Però quelle che fanno troppo le preziose, non, cioè... Stufano perché, al maschio, stufano al cioè, maschio. Cioè se alla fine un ragazzo ti piace, magari poi ne sei anche innamorata e sai che anche per lui è così perché tirare tanto cioè, e poi soprattutto magari non ti va e, e niente però non fagliela neanche annusare cioè, scusate il francesismo <ride> cioè, non che arrivano proprio sul punto sul punto lì e, e poi no guarda preferisco aspettare eh, esatto nel senso ecco, ecco. Cioè, non ci arrivi nemmeno non è che lo porti a, a magari all'eccitazione massima appunto per essere proprio chiari e poi dopo poi no alla prima volta no eh. no cioè no vabbè eh, quindi insomma bisogna stare nel mezzo ecco, come in tutte le cose non ti si torna sempre la, la giusta via stare nel mezzo alle gambe <ride> quindi, quindi queste erano le, le opinioni sia generali sia mie sia sue poi però bisogna vedere anche cosa farebbero Altri tipi di ragazze per conquistare Io vi, vi ho detto più o meno Io come reagirei la, la mia reazione è quella Io preferirei essere conquistato cioè perché Io nel senso io rappresento il classico modello maschile Che tutte vorrebbero no? Eh, io preferirei essere conquistato Con intelligenza più che con bella. Non mi dispiace se è una, una super bella cioè, Però io vedo subito se quella super bella Ci prova uh, 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 sì, uh, perché tu. Io penso io stesso Ok quella me la trombo stanotte e poi io dico ciao e invece se quella cerca con intelligenza di, di provocarmi, però cioè, si capisce che c'è qualcos'altro, quella, quella potrebbe essere la, una fidanzata, potrebbe diventare una fidanzata. Quindi perché no? Quindi meglio, ecco, dipende che impressione volete dare. Beh, a questo punto io vorrei chiedere, qui presente, eh, sì. è, cosa ti ha conquistato di me? <ride> Ora mi vado, vado a ricordare eh... Oddio sembra che stiamo parlando Vabbè 5 anni Sì vabbè, però la... Il fatto è questo che Allora diciamo che noi, noi ci siamo Conquistati diciamo online no? Siamo stati Ma non siti di incontri no, o no, 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 ci o conosce... chat strane Ci conoscevamo per, per dei forum Altri motivi Parlavamo <ride> Avevamo amici, interessi comuni eh. Interessi comuni Poi così de, Tutto a un tratto Poi c'è stato questo interesse Allora quindi Ora mi dovrei ricordare Proprio il, il punto Diciamo che 
una del, delle prime cose che ma, mi aveva fatto piacere era la, la preoccupazione nel senso ah eh, devo uscire ah fammi sapere quando sei arrivato fammi sapere quando sei tornato cioè ah la premura la premura la fatto. premura mi aveva dato un qualcosa perché era una cosa perché che forse non ti era mai successo. era una cosa che mi mancava moltissimo anche dall'ultima relazione che avevo avuto cioè che dovevo essere io da dare alla ragazza ma non lei a dare a me quindi eh, era una cosa che mi mancava quindi questa premura poi Dopo ci siamo anche visti di persona e dopo lì abbiamo visto se la cosa sarebbe stata anche fisica, di impatto e tutto c'è stata, quindi sì, eh, però più che altro questa, diciamo, l'intelligenza, il fatto di essere più come me, perché poi io non sono classico tipo mondano, quindi lei non era mondana, quindi mi ha, mi ha colpito quello, il fatto che aveva i miei interessi anche da quel punto di vista, sociali, di pensiero, la maggioranza delle cose coincidevano, quindi quelle cose lì, eh, però anche il fatto che... Ho sudato un po' all'inizio magari <ride> Quindi nel senso che non è stato così facile magari quindi... No vabbè, è sudato un po' in che senso? Che poi sembra una di quelle che se la fanno annusare preziosa No, no, nel senso che quando che, che, Appunto la simpatia, c'era questa simpatia Poi quando io cercavo di avvicinarmi lì Un po' più indietro, poi un po' più avanti Insomma piano piano Anche quello lì ha contribuito Perché magari uno fa un po' la simpatica Ascolta e quella, Sì, ti piace, hai visto? Ti piace? Cioè così sarebbe stato... Un po' brutto, quindi non so, una serie di cose, però adesso era andarsi a ricordare. Sì, vabbè. Non lo so. Comunque c'è da dire che io mi fido di più, questo in generale, delle persone che portano avanti più magari un'amicizia e poi dopo qualcosa di più, che il classico colpo di fulmine. Perché il colpo di fulmine di solito è una cosa di bellezza. E io conosco più persone, coppie che stanno insieme da più, da più tempo perché c'era una cosa più eh, nata prima, che persone che sono conosciute così un secondo per strada, folgore, folgore. E la folgore, la di... folgore è quella del de, de Livorno Lampo vai E diciamo questo colpo di fulmine e via Però magari quella è una cosa fisica E quindi dopo c'è diciamo la voglia poi di, di voler stare insieme Però bisogna trovare più punti di incontro Invece di là è una cosa che è nata piano piano nel tempo Dura molto di più insomma Pensi che sia così no? Mm -hmm. Sì sì, perché io forse le più belle storie che conosco Anche tra conoscenti e amici Sono proprio quelle nate da, da un'amicizia perché sicuramente il colpo di fulmine cioè, è eccitante, nel senso è bello proprio il brivido del. De, che ne so. <ride> il brivido della sì, pipì. Il brivido, però, è più una cosa che rimane così. No, il brivido, sì, del, del, del vivere proprio il momento a pieno. Invece, un'amicizia un cioè, nasce proprio tutto più lento, lento. Però, è come quando perdi peso, no? Se lo perdi troppo in fretta lo riacquisti subito, se lo perdi <ride> lentamente permane la forma nel tempo. Vabbè, questa è una cazzata così. Comunque, vabbè, queste erano più o meno le, le opinioni sue su come conquistare un maschio e le opinioni mie su come farsi conquistare più facilmente. Quindi, intelligenza, mi raccomando, intelligenza, un po' di romanticismo. Non superficialità. Un po allora, di se, volete non conquistare, se volete conquistare lui, ma anche no. <ride> Vabbè, comunque se volete conquistare un tipo di ragazzo come lui ehm, dovete essere sicuramente ma con un'intelligenza media ora non è che voi no, le, cioè, non no, avete i modi no, no, anzi, no, ecco, ecco no, semmai no. se, se mi trovassi davanti una ragazza normale una troppo fine, intelligente alla fine direi no che cacchio cioè, no, scusa. sicuramente la dolcezza eh, la tenerezza assolutamente eh, però quella dolcezza che può avere anche quel lato un po' più sensuale esatto infatti e non la femmina super sensuale super femmina senza dolcezza capito? Eh, sono due cose troppo importanti infatti a me come, io, allora io sono convinto ditemi se, se sbaglio di rappresentare anche la maggioranza degli italiani nel dire che vogliamo uh, una via di mezzo vogliamo delle sfumature non vogliamo né una eh, super sexy, sensuale, non dolce né romantica, né una tutta romantica, dolce e non sexy o sensuale. Deve essere allora eh, romantica quando serve, dolce quando serve, eh, sexy quando serve, passionale quando serve, deve esatto. essere una serie di cose. Quindi cioè, praticamente una che non esiste, una che non esiste. <ride> tutte le cose più perfette. Quindi... Allora, deve essere sicuramente una ragazza per un tipo di ragazzo come lui, anche ehm, aperta mentalmente aperta fisicamente <ride> no <ride> eh, adesso mi hai fatto aperta ragazza, mentalmente sì. aper, aperta mentalmente aperta alla conoscenza una, una ragazza possibilmente che si interessi un po' a tutto eh, non troppo ferma nel, nelle sue convinzioni eh, non chiusa bigotta eh, 
è emancipata, ecco, non mi, non ecco. mi veniva il tempo, è emancipata, è una donna che ami eh, lavorare, essere indipendente, non quella che deve sempre dipendere dal maschio, che il maschio deve essere sempre quello forte, che il maschio deve essere quello che non piange. Ecco, infatti se io capisco... Una donna che... consapevole di... insomma... Anche delle sue responsabilità in un certo senso Parità di diritti ecco E infatti se io sono singole e, e voi ci provate con me in un contesto di questo tipo Che voi dite ah è perché il maschio Io capisco che siete quel tipo di ragazze che ha tutto sul maschio Il maschio deve essere forte Il maschio non deve piangere Non andate oltre la serata Nel senso che alla, alla, alla meglio ci tenete, tenete qualcos'altro Però finisce lì Nel senso che io ho assolutamente questi discorsi Io sono per maschio femmina parità sia in termini di forza fisica e forza mentale ci saranno momenti in cui il maschio è più forte ci saranno momenti in cui la femmina è più forte io eh, devo essere libido, libero di poter eh, dire sto male mi crolla il mondo addosso e so, soffro d'ansia perché io soffro d'ansia di buttarmi un attimo sul letto e di aver bisogno di, di un abbraccio per dire quindi assolutamente anche una cosa che magari è un po' materna Beh, forza però... fisica ora la parità anche no perché no, cioè, no, no, c'è da fare la, la spesa no. i cartoni dell'acqua li porta lui eh. io porto No, no, nel senso mentalmente che sia una che capisce anche che i maschi hanno certi momenti e ce li hanno tutti anche quelli che dicono di, di essere forti, ma ce l'ho io, però in realtà poi è così. Quindi questo era il video, ora chiudiamo perché insomma sono anche più di 21 minuti, 22 minuti, eh, eh, chiudiamo e quindi poi al prossimo farò l'inverso, come conquistare una femmina, questa volta sarò io a, a, a cercare di conquistare lei e dirmi no, guarda sì o no, insomma, avete capito. Ci vediamo al prossimo video, Ciao. un saluto a tutti.